Hi students, welcome to Bosco Campus Vision. I am Clinton Clement, Assistant Professor, Department of Commerce, Don Bosco College, Kutia. Today, we are going to begin the second module that is Project Appraisal. In this module, we will be discussing in detail about the different types of appraisal and the techniques used to analyze a project. At first, let us look what is project appraisal. It is a process of detailed examination of several aspects of a given project before recommending the same. The lending institution has to ensure that the investment on the proposed project will generate sufficient returns on the investment made and that loan amount dispersed for the implementation of the project will be recovered along with interest within a reasonable period. For project appraisal and the number of project in detail on the SSC project in the pile with the aspects in a detail at an SSC and the kind of module the project and the parade another very huge investment and time of including the carry one don't do any other the financing like a character in a new make it a matter of money lender are on a project in the finance is another are they have got a matter of project in a pile of aspects in a pile of angle loading and analyze it and then we did on a they have invested here and for the amount other than them sufficient I don't return a day to get to more I'll do a lot they have got a can I loan amount are they have got a can I am on the theory to get them all I'll teach it on the side of the loan no theory to get them all other than the code a total I'm interested in recovery and better it's a not going to recover to end with them it turn carrying a lamp or a lender money lender and angle financial institutions for a bank for a financial institutions a lot chain or activity on a project appraisal and the brain the project in a finance provided chain and ഡീറ്റെയിൽ At first, economic appraisal. It measures the effect of the project on the whole economy. One project is going to be economic and the effects on down. No, I didn't know that measure in an animal economic appraisal in the area. The banker will provide finance to project only on the assurance of projects having high priority use of the region's resources. Other the economic out to include in the region let resources in a atom cool the priority or the You see in the projects in a regime bankers who could them finance provide a year up a threat in a lot measurement and I'm like economic appraisal chain of a project in the a the region Lola resource and you see another other one the economic and the effect on down no it's not a lot measurements again a economic appraisal at the bridge yeah the economic benefits brought out by a successful project normally take the form of an increase output of goods and services either directly or indirectly it's a little over project economic benefits to be any function G and angle automatically a project to produce in the goods and service net now to increase output on the album I'll do indirectly or indirectly our product now they go and go down automatically the increased level of production generates many different forms of additional income such as increased employment of labor more government revenue higher capital appreciation to the owners and so on അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസിന് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബെനഫിറ്റ്സ് ആ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റവന്യൂ വരും ഹയർ ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷൻ ടു ദ ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ആണ് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക്ക് എന്തൊക്കെ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നോ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനെയും മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് എക്കണോമിക് അപ്രൈസൽ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പ്രോജക്ട് അപ്രൈസൽ ഇസ് ഓർഗനൈസേഷണൽ അപ്രൈസൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ലെൻഡർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ ബാങ്ക് പ്ലേസിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെസ് on the need for an efficient organization and responsible management for the execution of the project 
ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനും റെസ്പോൺസിബിൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിലേക്കായിരിക്കും മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണെങ്കിലും ബാങ്ക് ആണെങ്കിലും കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടക്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്രൈസൽ വഴി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് The foremost aim of this appraisal is to make sure that the project is adequately carried out and that a locally staffed institution capable of contributing effectively to the development of the sector. If you look at the appraisal of the foremost aim of the appraisal, if you want to carry on the project in an adequate way, you can measure the organization in the organization. അത് ലോക്കലി സ്റ്റാഫ്ഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആകുകയും വേണം അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ സെക്ടറിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആകുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്രൈസലിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് മാനേജറിയൽ അപ്രൈസൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ പ്രോജക്ട് ഐ ദ സക്സസ് ഓ ഫെയിലിയർ എ ഗുഡ് പ്രോജക്ട് അറ്റ് ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് എ പൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ഫെയിൽ വയൽ a not so good project at the hand of a efficient management may succeed ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഫാക്ടർ ആണ് ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് വിചാരിച്ചാൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ സക്സസ് ആക്കാനും ഫെയിലിയർ ആക്കാനും സാധിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ഗുഡ് പ്രോജക്റ്റ് അറ്റ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ പൂർ മാനേജ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ അത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടൊരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് അത് വലിയ ക്യാലിബർ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ട് എക്സെട്ര എംപവർ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു എക്സസൈസ് പവർ ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എ പ്രോപ്പർ അപ്രൈസൽ ഓഫ് ദ മാനേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ഇൻ മോഡ് ഇസ് മോഡ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദിസ് വേ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡ് ടു ദ വെരി ലാർജ് എക്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവിധ ആക്ട്സ് കമ്പനി ആക്ട് ആവട്ടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ട് ആവട്ടെ അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവിധ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തൊക്കെ കൺട്രോൾസ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റ് കൺട്രോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്തരത്തിലൊരു അപ്രൈസിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോബ്ലംസ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാനേജറിൽ അപ്രൈസൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് അപ്രൈസൽ നടത്തുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ അപ്രൈസൽ ഇൻ ദ പ്രോജക്ട് അപ്രൈസൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇസ് സിഗ്നിഫൈഡ് ബൈ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് എന്താണ് അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് സൈസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഓഫ് എ ഗിവൺ പ്രോജക്ട് ക്യാൻ ബി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ബൈ അൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് ആസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് സൈസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു എക്കണോമിക് സൈസിലേക്ക് എത്തി എത്തിച്ചേരുക പ്ലാന്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് സൈസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റും ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രോജക്ട് ഇസ് ബിലോ ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് സൈസ് മീൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അനലൈസ് കെയർഫുള്ളി ആസ് ടു വെദർ ദ പ്രോജക്ട് വിൽ സർവൈവ് അറ്റ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് സൈസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്രൈസൽ നടത്തുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷണൽ അപ്രൈസൽ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലാന്റ് സൈസ് എല്ലാം സ്കെയിൽ ഓ
both these appraisals need a detailed study and it will be discussed in the following sections. So, in this class, we will second module start the second project appraisal, just introduction to the project appraisal, and the factors of the project appraisal we will check in the aspects of the project appraisal. We will study the assignments that we will study in the basic assignments. What is project appraisal? And the second question is, what are the various aspects of project appraisal? So, we will study the project appraisal. Thank you for listening. Have a nice day.